จทย์ที่ให้มาเนี่ยก็สามารถอธิบายคุยให้ฟังได้ว่าโจทย์ก็คือทำอย่างไรสื่อสารให้ดีทำได้อย่างไรใช่ไหมคะซึ่งเวลาที่ต่อไปพูดอะไรกับใครที่ไหนเนี่ยคนก็จะคาดหวังว่าทำรายการอย่างกบนักกลาให้ออกมาสนุกได้ยังไงเพราะว่าเป็นรายการสาระอะไรเงี้ยค่ะเป็นรายการความรู้ล้วนแล้วก็มีทั้งความรู้เรื่องยากๆความรู้เรื่องง่ายๆแล้วทำไมถึงได้ทำรายการความรู้ให้สนุกได้เพราะว่าคนมีความเชื่อซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อที่ถูกหรือเปล่าแต่เชื่อตามๆกันว่าความรู้มันไม่สนุกแต่ว่าพอดีตอนมีความเชื่อว่าโลกนี้มีแต่ความสนุกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะมันเป็นเรื่องของตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรือว่าทัศนคติเลยทีเดียวว่าเราต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทําคืออะไรเพราะฉะนั้นการสื่อสารอย่างไรสื่อสารให้ดีทําได้อย่างไรมันก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นเรื่องการสื่อสารแต่ในขณะที่เท่าที่ต่อเจอมาซึ่งซึ่งตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยค่ะเจอคนทํางานทีวีใหม่ๆเจอเด็กตัดสอบหนังสืออ่มหาวิทยาลัยด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาคัดเด็กเข้ามาทํางานก็จะเจอปัญหาเดียวกันก็คือว่าคนทําทีวีที่ยังใหม่ๆอยู่เนี่ยค่ะหรือแม้แต่คนเก่าๆบางคนจะคิดแยกส่วนคิดแยกส่วนก็คือว่าคิดว่าการทําทีวีให้สนุกหรือว่างานสื่อสารให้เข้าใจมันคือการนําเสนอรายการทีวีไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันคิดแยกส่วนไม่ได้ระหว่างเนื้อหากับรูปแบบการนําเสนอถ้าภาษาอังกฤษก็คือคอนเทนต์กับพรีเซนเทชันเวลาคนอยากฟังต่อพูดเนี่ยจะชอบอยากให้พูดคําว่าพรีเซนเทชันคือทํายังไงให้มันสนุกทํายังไงให้มีคนดูทํายังไงให้คนอยากคอนเซนเทรตหรือว่าจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราจะเสนอตลอดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะบอกกับทุกๆคนหรือว่าสอนกับเด็กๆเสมอว่ามันไม่ได้เริ่มต้นที่การนําเสนอการนําเสนอมันแค่ปลายทางมันแค่ส่วนสุดท้ายที่เราทํามันออกมาจุดเริ่มต้นมันมาตั้งแต่ล่าของมันเลยทีเดียวว่าเราจะสื่อสารอะไรแล้วค่อยสื่อสารอย่างไรไอตอนที่เรายังไม่รู้เลยว่าจะสื่อสารอะไรแล้วเราก็ไปคิดรูปแบบการนําเสนอก่อนว่าเราอยากทํารายการอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับต่อมันก็คือว่าคุณเพอร์เจอร์ในที่นี้คือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาคิดลอยๆได้ว่าเราจะนําเสนออย่างไรแต่มันต้องคิดก่อนว่าเราจะสื่อสารอะไรสื่อสารเพื่อใครสื่อสารเพื่ออะไรถ้าเป็นทฤษฎีนะคะมันจะต้องเริ่มต้นจาก SMCR เลยนะมีคนเรียนที่เทพก่อน SMCR เลยที่นี้หมายถึงว่าหนึ่งคือผู้ส่งสารค่ะผู้ส่งสารคือตัวเราเราต้องมีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเฮ้ยเราเป็นใครเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเป็นนักข่าวเรากำลังเป็นพิธีกรเรากำลังเป็นครีเอทีฟเรากำลังเป็นสคริปต์ไรเตอร์เราเป็นสื่อสารมวลชนโดยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้ต้องชัดเจนก่อนเลยว่าพอเราไปคิดถึงแต่เรื่องของรูปแบบการนําเสนอโดยลืมคิดไปว่าเฮ้ยเรากำลังทำหน้าที่เราทำเราไม่มีเวลาเราไม่ทำเราก็จะมันไม่ใช่อาชีพต่อเพราะว่านั่นมันแค่การนําเสนอซึ่งถ้าช่วงไหนมีเวลาก็ได้นําเสนอเยอะหน่อยแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรให้เด็กๆฝึกเด็กๆขึ้นมาทำเพราะว่าอีกหน่อยก็คงเลิกทำแล้วเพราะอาชีพหลักต่อก็คือจะสื่อสารอะไรเนี่ยมาก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอาชีพหลักต่อมันก็เลยจะยากยืนมากทำอาชีพนี้มา20ปีแต่เป็นพิธีกรบ้างสลับบ้างนิดหน่อยไม่ถึงครึ่งหนึ่งของชีวิตด้วยซ้ำเพราะว่านั่นมันแค่วิธีการนาเสนอแต่ต่อมีวิธีการนำเสนอได้อื่นอีกเยอะมากเลยคิดรูปแบบรายการเขียนสคริปต์เลือกเรื่องหรืออะไรก็ตามเพราะเป็นคนผลิตรายการอันนั้นอันที่หนึ่งที่ยกตัวอย่างว่าเราต้องชัดเจนก่อนเลยว่าตัวเราอะตัวเซนเดอร์หรือว่าผู้ส่งสารมีบทบาทหน้าที่อะไรบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราชัดเจนแล้วเราจะรู้ว่า
แล้วงานที่เราทำมันคืออะไรคือตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนได้รับโจทย์ที่จะต้องทำแล้วหรือยังว่าจะต้องผลิตอะไรบ้างคิดว่าน่าจะมีแล้วฟังจากพี่ฟ้ามาอะไรอย่างก็ต้องย้อนกลับไปดูตัวนั้นแหละว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ส่งสารเนี่ยเรามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างที่จะต้องจัดการกับโจทย์ที่เราได้รับมาตัวที่สองถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรสิ่งที่เราต้องทําก็คือแมสเซจ SMCR เนี่ยนะแมสเซจก็คือคอนเทนต์คือเนื้อหาคือสิ่งที่เราจะนําเสนอคือเรื่องที่เราจะทําซึ่งเรื่องที่เราจะทําเนี่ยก็จะถูกตั้งคำถามว่าเวลาเราทํารายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีความรู้แล้วเราเลือกเรื่องได้ยังไงเรื่องมันมีเยอะมากเลยคนบอกว่ากลมน้องกระดาสบายเลยทําอะไรก็ได้เออถูกทำอะไรก็ได้จริงเพราะว่าโจทย์ของก่อนเนี่ยมันคือสารคดีความรู้ก็มีโจทย์ที่ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งก็คงจะคล้ายๆกันคือได้รับโจทย์มาแล้วแต่คําว่าสารคดีความรู้มันกว้างมากโจทย์กว้างเหมือนกันใช่ไหมอยากรู้โจทย์โจทย์คืออะไรคะทําเรื่องอะไรคะแล้วแต่มีหมวดไหมคะมีหมวดหมู่เรื่องขอบเขตไม่มียากแหละยากอะค่ะเพราะว่าพอมันไม่มีขอบเขตชัดเจนเราก็ไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจนของเรื่องของเราตอนที่เราได้โจทย์ว่าทําสารคดีความรู้เนี่ยแต่ก็มาเล่ามาด้านตีโจทย์ว่าไอ้เมสเซจที่เราจะเลือกเนี่ยคำตอบเนี่ยคือความรู้ความรู้มันเรื่องอะไรอะค่ะโอ้เรื่องอะไรก็ได้โคตรยากเลยเหมือนไปร้านอาหารตามสั่งแล้วบอกว่ากินอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้เนี่ยมันคือไม่รู้จะทําเรื่องอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนทําต้องทําคนผลิตต้องทําก็คือตีความตีความโจทย์ต่อตีความความรู้ออกมาว่าความรู้เนี่ยมันสามารถแบ่งเป็นหัวหมู่ได้เราจะแบ่งกันแบบง่ายๆคนสัตว์สิ่งของอะไรเราแบ่งกันแบบกระทรวงศึกษาธิการนะเนี่ยวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมสังคมประเพณีก็แบบแบบนั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับเราจะแบ่งแหละเพราะตอนนี้เราเป็นผู้ผลิตแต่ก็จะแบ่งมามาเป็นศาสตร์ที่เราคิดว่าถ้าทําแบบนี้คนจะดูโดยการวิเคราะห์ human interest human interest แปลว่าความสนใจของมนุษย์ความสนใจของมนุษย์คิดจากอะไรคิดจากชีวิตคนเพราะว่าเรากำลังจะสื่อสารกับคนธรรมดาเนี่ยที่เป็นแมสที่เป็นคนดูเป็นผู้ชมเป็นประชาชนธรรมดาเอาแค่ประชาชนธรรมดาก่อนยังไม่ต้องเจาะเฉพาะกลุ่มนะเพราะว่าต้องดูโจทย์เอาด้วยทําไมเราเลือก human interest เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทัชชิ่งความสนใจของคนดูได้เนี่ยคนก็ไม่ดูแล้วพอเราคิดเรื่องความสนใจของมนุษย์เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเราคิดอย่างนี้เลยกินอยู่หลับนอนเรื่องอาหารการกินเลยเป็นความร่วนดับหนึ่งของปกนอกกระดเรื่องข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันเป็นอันดับสองเรื่องสัตว์เป็นอันดับสามเราไม่มีหลักทางวิชาการแต่เราแบ่งจากความสนใจของมนุษย์เนี่ยในเรื่องที่เราจะทําถ้าตราบใดที่เรายังไม่ตีความไอ้โจทย์ที่เราได้มาว่าเราจะทําเรื่องอะไรให้มันเป็นรูปธรรมได้เราเลือกเรื่องไม่ได้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ได้เรามีเวลาจํากัดบนหน้าจอโทรทัศน์พอเราเลือกได้อย่างสมมติผมต้องการเลือกออกมาเป็นกินอยู่หลับนอนปุ๊บเป็นข้าวของเป็นอาหารเป็นข้าวของเครื่องใช้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่มนุษย์สนใจที่สุดเพราะว่าหนึ่งคือเกิดมามันต้องกินตื่นมามันต้องใช้คิดง่ายมากนะแล้วมันก็จะกลายเป็นของพอเป็นกินปุ๊บมันก็กลายเป็นกระปีน้ำปลาน้ำปลาหอมกระเทียมเกลือกาแฟข้าวมันก็เริ่มจับต้องได้เรื่องที่เราจะทำเราก็จับต้องได้หมดแล้วโอเคให้ไปทําเรื่องข้าวนี้ไปทําเรื่องกระปีน้ำปลาน้ำปลาลมะนาวหอมกระเทียมทำมาเป็นหมวดหมู่อันดับหนึ่งใครไม่กินกินนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องเราก็จะมีเวลาที่เราพูดชื่อเรื่องมาแล้วเราจินตนาการไม่ได้เมื่อไหร่ที่ว่ารูปธรรมมันคืออะไรแปลว่าเราหาเรื่องทําไม่ได้อยู
แต่ถ้าเราจินตนาการของเราเนี่ยเกิดได้จากการตีความว่าอ๋อมันเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นปุ๊บเราจะเลือกเรื่องได้แล้วมันก็จะมีสเต็ปของการเลือกแมสเซจหรือเลือกเรื่องเนี่ยที่จะทำต่อพอเราคิดว่าเรากรุ๊ปปิ้งหมวดหมู่ของเรื่องที่เราจะทําได้แล้วค่ะเราค่อยมาเลือกเรื่องจากหมวดหมู่แน่นๆอีกอ่ะไปยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพอเราเลือกเรื่องได้ว่ามันจะมีเรื่องอาหารเรื่องข้าวขอเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องสัตว์เรื่องศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเรื่องอาชีพเป็นเรื่องความรู้ในการจัดมงคลก่อนแล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือกว่าในบรรดาห้าเรื่องเนี้ยถ้าเราถ้าเราอย่างต่อดูโปรดิวเซอร์กบเลยกบนอกลาเนี่ยคือดูทั้งรายการแต่ก็ต้องเอาห้าเรื่องเนี้ยมาคลักกันพระกันในที่นี้ก็คือว่าไม่ใช่จะตะบี้ตะบานทําแต่อาหารอย่างเดียวไปตลอดมันก็ต้องสลับเอาเรื่องของใช้บ้างจากของใช้ซ้ําๆก็ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปทําเรื่องสัตว์บ้างตอนนี้ทําสัตว์มันจะหมดโลกอะในประเทศไทยแทบจะทําทุกชนิดเลยเพราะว่ามันต้องจับมาคลากันเพราะว่าคนดูเขาจะไม่ดูอะไรซ้ําๆมันไม่ได้ฝีมือระดับ animal planet จะได้มาสัตว์ตลอดเวลาเราสลับสลับสลับทุกวันศุกร์ใช่ไหมอ้าวมีของกินอาทิตย์หน้ามีของใช้อาทิตย์ต่อไปมีสัตว์สมมตินะคะมันก็จะสลับสลับสลับไปเองเพราะอะไรว่าคนดูขี้เบื่อเราไม่ได้ดูอะไรซ้ำๆเราก็จะไม่ชอบแล้วเนี่ยเพราะมันเป็นสารคดีความรู้ด้วยมันไม่ใช่ชิงเราชิงมาจะได้ดูเราหาเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาความรู้นี่มาสลับสลับเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อความสนุกของเราไม่ได้เอาหาแต่ความสนุกของเรามันคืออ๋อได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่อยๆเราจะคิวแมนอินเทอร์เนตลอดเวลาได้เจอเรื่องใหม่ๆอีกแล้วได้เจอเรื่องที่นึกไม่ถึงอีกแล้วได้เจอเรื่องที่ไม่เคยสนใจเลยมาก่อนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะสลับเรื่องอันนี้คือตัวแมสเซจต้องทําให้แมสเซจทําให้โจทย์ที่เราได้มาเนี่ยค่ะมีเรื่องขึ้นมาเป็นรูปธรรมให้ได้ไม่ต้องใหญ่มากหรอกเรื่องอะแต่ขอให้ในจินตนาการเรามันชัดว่าเรื่องที่เราจะทําคือเรื่องอะไรขอพี่คะขอขอทบทวนโจทย์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะโจทย์โจทย์ที่ให้ทำให้ทำแต่คิดเร็วๆลองคิดเร็วๆดูคือจริงๆคนทําทีวีต้องมีจินตนาการมันต้องท้าทายค่ะเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพคําว่าสุขภาพมันหมายรวมถึงอะไรได้บ้างต้องกลับไปคิดใหม่สมมติคําว่าสุขภาพนี่กว้างมากเลยนะชีวิตประจําวันสุขภาพปกติหรือว่าป่วยหรือไม่หรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสุขภาพคนที่เข้าเอาอะไรกลงถ้าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่มีใครเป็นดับหนึ่งในตัวเราหมอมีใครชาวบ้านชุมชนคือมันต้องเริ่มจากการคิดออกมาก่อนในหน่วยหมู่ของคําว่าสุขภาพควรจะมีสักกี่หัวข้อกี่กลุ่มที่เราจะทำเราคิดแบบประชากรศาสตร์ค่ะเช่นกายจิตจิตสังคมสิ่งแวดล้อมโอเคได้พอสมมติว่าเราเอาเราแบ่งกลุ่มแบบนี้แหละเราเป็นตุ๊กตาก่อนพอเราแบ่งเป็นกายจิตสังคมสิ่งแวดล้อมเราก็เอากายเอาจิตเอาสิ่งแวดล้อมเอาสังคมเนี่ยมาคิดอีกมาแตกอีกกายนี่กายกายใครกายใครแบบนี้สุขภาพเด็กสุขภาพคนทำงานสุขภาพคนแก่สุขภาพแรงงานสุขภาพผู้หญิงคนป่วยสุขภาพผู้หญิงสุขภาพผู้ชายสุขภาพคนพิการเพราะมันเป็นกายของใครถ้าเราพูดว่ากายอย่างเดียวเราก็ไม่รู้จะทำเรื่องอะไรเราคงไม่ทําเรื่องร่างกายคนเรามีทวัยวะสามสิบสองชิ้นดูอะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีคิดที่จะนําไปสู่เรื่องที่เราจะทําเป็นไกด์ให้ว่าทุกทุกหมวดหมู่ของเรื่องมันไปได้อีกเยอะมากเลยสมมติว่าเราคิดว่าเป็นสุขภาพของชุมชนชุมชนไหนวะคิดอีกชุมชนเมืองชุมชนชนบทใช่ไหม
ชุมชนชายแดนชุมชนคนชายขอบชุมชนคอนโดชุมชนสลัมชุมชนคนรวยชุมชนพารากอนกับชุมชนสีสเกตก็ไม่เหมือนกันสมมตินี่นะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเฉยๆไม่ได้ว่าไม่ได้ได้แดกใครเลยนี่เดินออกไหมคะเราก็จะเห็นหมดเลยว่าเออเรื่องอะไรที่เราพอจะได้บ้างพอจะใกล้เราว่าอย่างนี้เป็นต้นวางแผนว่าจะพูดคุยกับใครที่ไหนอย่างไรเรื่องๆให้ได้ก่อนคิดเรื่องก่อนใช้ช่องทางไหนเทคโนโลยีในการศึกษาโอเคประมาณนั้นอันที่สองได้แล้วนะคะแมสเซจเป็นไกด์ให้สําหรับเรื่องแมสเซจก็คือเรื่องของคอนเทนต์ตัวที่สามเหมือนกันแบบนี้ตัวที่สาม S M C N ของต่อเนี่ยตัวที่สามอ่ะภาษาทิเทศก็คือชาแนลชาแนลหมายถึงภาษาไทยแปลว่าช่องทางช่องทางก็คือว่าเราอ่ะต้องคิดถือว่าเราจะศึกษาผ่านช่องทางไหนถ้าเผื่อเราสื่อสารผ่านช่องทางสื่อกระแสหลักก็คือฟรีทีวีถ้าเราสื่อสารผ่านสื่อกระแสรองเราก็อาจจะไปสื่อสารผ่านสื่ออื่นๆเช่นสมมติเราสื่อสารผ่านเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือช่องทางของเราคือเราจะเอาไอ้ชิ้นงานชิ้นนี้ไปสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มของคนที่จะดูงานเราเช่นเอาไปเปิดให้เด็กดูในโรงเรียนเอาไปเปิดให้ชาวบ้านดูในชุมชนหรืออะไรเราต้องรู้ค่ะเราไม่รู้ไม่ได้มันจะมีผลกับเราสูงมากตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่เราจะสื่อเนี่ยไอ้ตัวชาแนลเนี่ยมันจะกําหนดว่าเรากําลังจะพูดกับใครในข้อสี่ข้อสี่ตัวอาร์ตรีซีเวอร์ที่แปลว่าผู้รับสารนะคะมีผลมากมีผลตรงที่ว่าพอเราคิดว่าเฮ้ยงานเรามันจะไปออกฟรีทีวีมันก็ต้องคิดถึงขนาดนั้นเลยว่าสมมติว่าอาร์ตคิดสนุกสนุกไปนะคะเอาเป็นแนวทางนะเราทำกบนักลาเป็นรายการสารคดีมันไม่มีทางไปอยู่ช่องสามช่องเจ็ดหรอกมันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะมันไม่มีที่อยู่เดี๋ยวนั้นชาแนลแบบนั้นไม่ใช่ชาแนลเรานี่เราคิดจากตัวเซนเดอร์เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลยนะเราเป็นแบบนี้เราจะทำรายการแบบนี้เราจะเล่นแมสเซจแบบนี้ชาแนลที่เราจะเล่นได้มันคือชาแนลไหนเราจะไปถ้าสุดถ้าสมมติว่าคนทําสารคดีณวันเวลานี้เลยนะคะก็มีคนมีความฝันมีความอยากทํารายการโทรทัศน์อยากทํารายการที่มันมีสาระเอ็นเตอร์เทนเมนต์หน่อยก็ต้องคิดถึงไทยบีบีเอสเพราะว่ามันมีพื้นที่มันมีช่องทางที่จะสื่อสารได้มันถึงจะเหมาะกับเราแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งขนาดนั้นคือเราเป็นคนอะไรก็ได้เราอยากทำรายการโทรทัศน์อะไรก็ได้เลยเอ้ยเราเดินไปชาแนลไหนก็ได้เพราะเราทําอะไรก็ได้ไงแต่เขาจะให้เราทําต่อยอีกเรื่องหนึ่งนะอะไรนะคนละเรื่องกันถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราเอาเป้าหมายของตัวเราเป็นที่ตั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบโจทย์ที่เราได้รับเป็นที่ตั้งเรามีชาแนลให้เลือกไม่เยอะหรอกแต่เราจะทำไหมถ้าเราจะทําเราก็ต้องหยอกเราต้องสู้ให้ได้ชาแนลตัวนั้นมาให้ได้เราต้องดิ้นรนหาช่องทางในการจะที่จะสื่อสารกับตัว R ก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราให้ได้ตัว R ตัวสุดท้ายคือผู้รับสารเนี่ยกับชาแนลเนี่ยมันจะมาเป็นเงื่อนไขที่จะกําหนดเราเป็นช่องทางกับผู้รับสารที่จะมากําหนดตัวคอนเทนต์กับพรีเซนเทชันคือสื่อสารอย่างไรให้ดีเนี่ยสื่อสารให้ดีทําอย่างไรเนี่ยที่สำคัญมากอีกตัวนะอันนี้นึกนึกออกนะตัวผู้รับสารตอนนี้อาจจะยังไม่ถูกคิดเลยหรืออาจจะถูกคิดแล้วต่อไม่แน่ใจแต่มันมีผลมากที่ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเรากำลังจะพูดกับใครเรากำหนดพรีเซนเทชันไม่ได้ต่อได้ทำผมนอกนาโดยมีโจทย์ว่าต้องสื่อสารกับคนทุกเพศทุกวัยได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายตลอดเวลาเพราะว่าเราก็จะสื่อสารให้เด็กเข้าใจเราได้ด้วยเพราะเราได้รับโจทย์ว่าเราต้องสื่อสารคนทุกเพศทุกวัยถ้าเราทําเนื้อหาของรายการให้สื่อสารกับเด็กได้แล้วเด็กเข้าใจถ้าไอ้ผู้ใหญ่คนไหนมันไม่เข้าใจเนี่ยมันมีปัญหาแหละเพราะว่าเด็กเข้าใจเพราะฉะนั้นในตัวแมสเซจของเราเราก็จะทําให้เออนะเด็กประมาณหนึ่งเข้าใจแต่คงไม่ถึงขนาดสามสี่ขวบ
ก็จะโตขึ้นมาพอที่จะรับรู้ได้แล้วอะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นให้ตัวผู้รับสารก็เลยจะเป็นตัวกําหนดเนื้อเรื่องลีลาการนําเสนอทุกสิ่งอย่างของเราหมดเลยถ้าเราทําให้ชาวบ้านต่างจังหวัดดูเราไม่ได้เราไม่ได้ดูถูกชาวบ้านแต่เราเข้าใจธรรมชาติของชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเขาเจอเรื่องยากๆหนักๆบนจอโทรทัศน์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไหวหรอกเขาจะไม่ดูเราก็ต้องทําให้แบบว่าขับๆไปเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่ควรจะขับเรื่อยๆมีจังหวะสนุกให้เขาเรื่อยๆเพื่อให้เขาเพลิดเพลินโดยธรรมชาติของคนดูรายการโทรทัศน์ดูแล้วต้องมีความสุขค่ะมันไม่มีอ่ะมันเป็นมันเป็นวิธีคิดที่ง่ายมากเลยกูไม่มีความสุขใครจะดูอ่ะก็ทําอย่างอื่นไม่ดีเหรอใช่ไหมถ้าไม่มีความสุขก็ล้างจานดีกว่านะซักผ้ากินข้าวอะไรเงี้ยก็ไม่เคยนะขึ้นมาดูหรอกมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันก็ปรับจะเล่นอยู่ไม่เป็นเทรสตลอดเวลาว่าบางทีคนทําทีวีอาจจะลืมคิดถึงเรื่องธรรมชาติพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นตัวรายการอย่างผมพัฒนาต่อให้มันเป็นสารคดีความรู้มันก็จะพ่วงมอตโต้ไว้ตลอดเวลาว่ามอตโต้รายการชื่อสารคดีความรู้ดูสนุกนะคะคือถ้าเราทํารายการโดยท่านอะไรก็ตามแต่ขอแนะนําว่าให้คิดสโลแกนของตัวเองไว้สโลแกนตัวนี้มันจะเป็นอะไรมันเหมือนเป็นคู่มือมันเป็นเป็นคู่มือการผลิตของเราที่เราควรจะต้องมีเหมือนสถานีโทรทัศน์ก็จะต้องมีสังคมอุดมปัญญาช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าไอ้ตัวมอสตอเนี่ยมันจะชัดเจนหรือมันจะกว้างขวางอะไรก็แล้วแต่ตัวคนทําว่าเราจะกําหนดอะไรเช่นช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเพื่อคนทุกคนอ่ะกว้างเนี่ยแต่ถ้าเปิดแค่ลงมาอย่างสังคมอุดมปัญญาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมอสตอตัวนี้ถูกคิดขึ้นเพื่อเป้าหมายในการสื่อสารก็คือเอ듀เทนเมนต์แต่ว่าปัญญาก็คือเอาตัวปัญญาก็คือตัวรายการสาระมานำอย่างเงี้ยค่ะถูกไหมคะทุกอย่างทุกอย่างต้องมีหมดแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวควบคุมเป็นกรอบคิดในวิธีผลิตของเราโอ้ว่าสารคดีความรู้ดูสนุกคิดอีกความรู้คิดไปแล้วใช่ไหมคิดดูสนุกดูสนุกประกอบด้วยอะไรบ้างความสนุกของคนเรามันมีอะไรได้บ้างถ้าพูดคำว่าสนุกแล้วมันแบบมันลอยลอยพูดคำว่าน่าสนใจก็ลอยลอยคนเวลาไปบรรยายไปสอนอะไรอย่างเงี้ยหรือคนมาสอนตอนตอนสมัยก่อนเนี่ยชอบพูดคําว่าต้องทําให้มันน่าสนใจเราก็จะเป็นคนแบบว่านิสัยไม่ดีก็จะถามว่าน่าสนใจแปลว่าอะไรเพราะว่าเป็นคนชอบถามไงน่าสนใจแปลว่าอะไรคะหน้าตาเป็นไงน่าสนใจเราทุกคนเนี่ยตอนนี้เรากำลังคิดว่าเราจะผลิตสื่อให้น่าสนใจถ้าคําว่าน่าสนใจแปลว่าเราไม่เคยถามคําถามง่ายๆแบบนี้อ่ะเพราะเราอ่ะจะเป็นแบบโอ้โหเนื้อหามันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้เราจะต้องนําเสนออย่างนั้นตัดอย่างนั้นถ่ายอย่างนี้เออหยุดหยุดถามแค่เนี้ยเราจะทํารายการโทรทัศน์ให้น่าสนใจทํำยังไงเริ่มจากน่าสนใจไปว่าอะไรก่อนถ้าไม่เข้าใจคํานี้นี่เลิกไม่ต้องทําแล้วเพราะว่าทํำยังไงก็ไม่น่าสนใจเราจะสนใจอะไรต่อเมื่ออะไรชอบอะไรอะไรนะคะดึงดูดแล้วอะไรดึงดูดเนี่ยเราจะสนใจอะไรต่อเมื่ออะไรบ้างถ้าเราจะสนใจเอาคิดแบบไปรุ่นกันนิดนึงถ้าเราจะกิ๊กกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราดูนะอ่าสเปกเรามีสเปกในใจดูอะไรถ้าเราจะกี้กับใครสักคนกี้นี่แปลว่าสนใจแล้วถูกปะดูรูปร่างหน้าตาดูนิสัยดูอะไรดูฐานะมันต้องมีอะไรให้เราดูที่มันเป็นรูปธรรมหรือเปล่าเราถึงจะสนใจไอ้ความน่าสนใจที่เป็นรูปธรรมนี่แหละเฮ้ยมันน่าสนใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนี่แหละอันนี้คือตัวต้องหาต้องหาให้เจอก่อนไม่งั้นไม่ต้องไปคิดหรอกตัดต่อยังไงถ่ายไงสัมภาษณ์ใครไม่มีผลเพราะมันไม่มีทิศทางความน่าสนใจมันเกิดจากอะไรนะดึงดูดดึงดูดก็ยังนำมาทําอยู่ต้องคิดทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมให้ได้ความน่าสนใจถ้าถามต่อก็จะคิดว่าหนึ่งใกล้ตัวมาก
ตื่นมาเจอเลยใช้ทุกวันกินทุกวันเห็นทุกวันสมมติใกล้ตัวความใกล้ตัวคือความน่าสนใจถ้าสมมติว่าถ้าเผื่อเราทําเรื่องสุขภาพเนี้ยถ้าเผื่อแม่ไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเกิดมาไม่เคยสนใจเรื่องมะเร็งเลยให้ตายเพราะว่ามันไกลตัวอยู่มันพอแม่เป็นปุ๊บใกล้ตัวก็เลยทันทีสนใจเพราะแต่ก่อนไม่เคยศึกษาเลยมะเร็งเป็นได้ยังไงบ้างมีสี่ระยะเนี่ยเรียนมาตอนเด็กลืมไม่เคยจําไว้เลยปุ๊บพอแม่เป็นเท่านั้นอ่ะโอ้โหทีนี้ก็หาใหญ่เลยมะเร็งคืออะไรมีสี่ระยะระยะที่หนึ่งคืออะไรเป็นมะเร็งที่ไหนถึงจะอันนี้ป่วยหนักอันนี้ป่วยน้อยอันนี้อันตรายมากเป็นอันนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอันนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้โอ้รู้ละเอียดเลยกลัวคุยกับหมอไม่รู้เรื่องเพราะว่าสนใจนี่คือความสนใจเพราะมันจากเรื่องไกลตัวมันจะเข้ามาใกล้ตัวไหมสมมติว่าขับรถแต่ก่อนเติมน้ำมันน้ำมันแพงใกล้ตัวมากเลยเลิกมันเลยใช้ก๊าสเดี๋ยวมีก๊าสใกล้ตัวกว่านี่คือความน่าสนใจคืออะไรก็ได้ที่มันอยู่ใกล้ๆตัวของคนอะมันจะน่าสนใจกว่าเช่นสมมติถ้าเราคุยสื่อสารกับคนในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทําเรื่องรถไฟฟ้าสมมติเนี้ยเฉยๆแต่ทําเรื่องคูโบต้าสนใจสมมตินะเนี้ยเป็นต้นอะเดี๋ยวไปอยากให้ฟังอะไรก็ได้หนึ่งเลยคําน่าสนใจมันต้องใกล้ตัวก่อนอะเรากินต้องใช้อะไรเงี้ยไม่งั้นเราก็ทำแบบกลมต้องเวลาน้ําไฟน้ํามันก๊าซอะไรนี้นะโอ้ทำเมื่อไหร่ก็มีคนดูเพราะมันใกล้ตัวมากตื่นมาก็ต้องใช้แล้วต้องล้างหน้าแปรงฟันอะไรที่นี่ไงอะไปทำนี่ทําหมดแล้วนะน้ําแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรเงี้ยสบู่ยาเนี่ยตื่นมาต้องใช้แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าเราทําเรื่องที่มันใกล้ตัวกับคนที่จะดูงานเราเนี่ยอันเนี้ยมาเป็นระดับหนึ่งอันที่สองพอมันใกล้ตัวอย่างเดียวไม่พอถ้ามันมีผลกับชีวิตน่ะมันจะยิ่งสนใจเลยเป็นธรรมชาติอะไรที่ไม่มีผลกับตัวเองไม่สนใจถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราเป็นวัยรุ่นสมมติว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่ถ้าเราทําเรื่องความสวยความงามสนใจแต่ถ้าเผื่อเป็นวัยนี้แล้วเนี่ยเราเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยเฉยๆเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยของเขาถ้าเราสื่อสารกับวัยรุ่นแล้วเราเล่นเรื่องความสวยความงามเนี่ยโดนสื่อสารกับวัยรุ่นเราเล่นเรื่องเพศเนี่ยโดนมีผลกับชีวิตถ้าเราสื่อสารกับผู้ใหญ่แล้วเราเล่นเรื่องเข้าของเครื่องใช้เรื่องกินเรื่องใช้จ่ายเรื่องเงินในกระเป๋าอ่ะโดนจากวัยรุ่นไม่โดนนะเขาว่าไม่ได้หาเงินเองไม่ค่อยสนใจลองดูโฆษณาโทรทัศน์สิโฆษณาที่เยอะมากที่สุดเป็นดับหนึ่งคือเรื่องความขาวขายอะไรก็ได้ว่ะขอให้บอกว่าใช้แล้วขาวอะ่ะเพราะว่านี่มันคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตใบรุ่นเลยมันต้องขาวมันต้องวิง้งเพราะนั้นไม่ไม่ทําสินค้าอะไรมันต้องโยงมาเรื่องขาวเงินได้อะ่ะคือแบบเออนะมันทําให้ใกล้ตัวมันทําให้รู้สึกว่ามีผลกระทบกับชีวิตเลยมันก็จะขายได้เพราะฉะนั้นไอตัวความน่าสนใจมันจะเป็นรูปธรรมขึ้นมาทันทีเรื่องความน่าสนใจของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งที่แบบยกตัวอย่างแล้วชัดมากเรื่องเพศมันทั้งใกล้ตัวทั้งมีผลกับชีวิตเนี่ยคนก็จะดูเยอะอะไรที่มันมีผลต่อเรื่องเพศเพราะทุกคนมีเพศถูกไหมอืมก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมันก็จะกระทบกับเพศของเราเพราะงั้นก็จะทําได้เนี่ยเป็นต้นอความน่าสนใจเราต้องทําให้ความน่าสนใจเป็นรูปธรรมใกล้ตัวมีผลกระทบกับชีวิตมีอะไรความน่าสนใจของมนุษย์ความสุขที่เราบอกก่อนแรกว่าคนดูทีวีแล้วต้องมีความสุขดูแล้วต้องสนุกดูแล้วต้องน่าสนใจเอาความสนุกกับความสุขมาตีความความสุขของมนุษย์หน้าตาเป็นไงดูแล้วมีความสุขมันอะไรอยะดูแล้วมีความสุขมันคืออะไรคิดไม่ออกยกตัวอย่าง
ถ้าเผื่อจะต้องเสียเงินเข้าไปดูหนังในโรงหนังเราเสียเงินไปดูหนังเพราะว่าเราอยากดูหนังสนุกดูแล้วมีความสุขถูกไหมเราคิดต่อไปเรามีความสุขสนุกเพราะอะไรขำมีความสุขไหมดูหนังตลกไงขำดูหนังรักเพลิมมีความสุขใช่ไหมไปดูหนังรักที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะดูแล้วเพลิมนะหรือไม่คิดถึงความรักอะไรเงี้ยเออรู้ใหญ่เพราะถ้าอย่างนั้นก็เราบ้าอย่างนี้เราบ้าเราต้องยอมรับความจริงนะเวลาคิดเนี่ยถ้าเราไม่ลองยอมรับความจริงเราจะนึกไม่ออกเลยว่าความสุขมันเกิดจากอะไรบ้างเราดูหนังประวัติศาสตร์ดูพระนเรศวรมีความสุขเพราะอะไรพักชาติยิ่งชีพภูมิใจในประเทศชาติเหลือเกินเป็นต้นเราจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์สมมตินะเราต้องไปทัดชิ่งไอ้ความรู้สึกแบบนี้ค่ะแล้วคนดูจะมีความสุขต้องอ่านให้ถามว่าคนดูมีความสุขด้วยความรู้สึกอะไรบ้างดูหนังผีเสียตังค์ด้วยนะดูหนังผีมีความสุขเราดูหนังผีแล้วเรามีความสุขเพราะอะไรเสียวตื่นเต้นสะใจเออเนี่ยแหละเวลาเรื่องเรื่องหรือเวลานําเสนออะทําให้คนดูรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วคนดูมีความสุขแล้วเขาจะดูทําให้เสียวบ้างเป็นระยะทําให้ตื่นเต้นบ้างเป็นระยะทําให้ขำบ้างเป็นช่วงช่วงทำให้เคลิมบ้างทําให้ยิ้มทําให้ถ้าเป็นคนนู้นคนนะทําให้ร้องไห้ให้คนนั้นเขาเล่นแรงกว่าอีกมนุษย์มีความสุขนะถ้าได้ร้องไห้บ้างถ้าได้จะให้เห็นชีวิตคนอื่นก็เศร้าเลยมีความสุขพอแล้วมันค่อยสวิงกลับมาว่าเออเขาเศร้าขนาดนั้นทำไมเขายังอยู่ได้ทําไมเราอยู่ไม่ได้มันจะทักมันจะกลับมาความน่าสนใจมันต้องทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ให้ได้แล้วมันต้องคิดต่อไปให้เป็นรูปธรรมเราอยากทําให้คนดูขำเขาจะได้มีความสุขในการดูทําให้ขำทํายังไงได้บ้างได้ไหมคิดเยอะอะไรกว่าจะได้ทําทําให้ตื่นเต้นทํายังไงได้บ้างทําให้เคลิมทํายังไงได้บ้างทําให้กลัวทํายังไงได้บ้างแล้วค่อยไปเลือกภาพเลือกเพลงมาแล้วค่อยไปเลือกคนถูกไหมคะถ้าสมมติว่าเราจะทําให้คนดูอ่าอันนี้ยกตัวอย่างจากกลุ่มนอกกระดาษก็ได้มันก็จะดูไลฟ์คุณธรรมเล็กน้อยแต่เราก็ชอบทํามากเลยเวลาเวลาเราทําเรื่องอะไรก็ตามเราชอบคุยกับชาวบ้านที่แบบว่าลุงลุงป้าป้าแล้วซื่อๆเพราะว่าขำธรรมชาติคือไม่ต้องไปแบบอะไรอ่ะแค่คุยกับแกขำแหละอะไรเงี้ยเราก็จะกดมาว่าจะเป็นเรื่องชาวบ้านอารมณ์แบบเนี้ยคือแบบลุงป้าอารมณ์ดีสมมตินะนี่เป้าหมายของเราเลยการทุกคนว่าจะทำเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าเขาจะมีความเป็นธรรมชาติที่เราจะขำขำในที่นี้มันไม่ถึงขนาดต้องหานะคือนึกออกปะก็คือแบบแค่ยิ้มยิ้มก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเผื่อสมมติตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องถึงขนาดแบบว่า transformer อะไรอย่างเงี้เราก็ไม่ต้องขนาดนั้นเราก็แค่แบบเฮ้ยตื่นเต้นแบบพิธีกรมันจะหาเจอเหรอสมมติต้องออกเรือลงออกไปอะไรเงี้ยตื่นเต้นนิดเดียวพอแต่ถ้ามันต้องแบบมันมีหลายๆอารมณ์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปเลือกฉากเลือกซีนในเรื่องเพื่อมาตอบสนองตอบความรู้สึกแบบนั้นที่มันจะทําให้เกิดขึ้นในเรื่องอความกลัวความตื่นเต้นเล่นประจําเลยสมมุติว่าถ้าเผื่อบอกว่าไปที่ที่แบบมันดูถ่ายกลางคืนนอนวัดหรืออะไรเงี้ยเราเข้าไปหลอนเลยเนาะบอกตัดต่อหลอนหลอนอนะ่ะเข้าไปแล้วหลอนหลอนเข้าใจไหมเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเผื่อมันมีหลอนหน่อยหน่อยอะ่ะคนดูจะชอบเรื่องแบบอันนี้มันเป็นเรากลับมาคิดในเรื่องธรรมชาติมากเลยนะโดยหลักคิดหลักคิดในการผลิตในการทีวีคือมันสอนแล้วเหมือนค้าทฤษฎีอย่าจริงจังมากเอาตามธรรมชาติเวลาจริงจังมากในที่นี้เวลาสอนเด็กเนี่ยคือว่าจริงจังมากของของคนที่ทําเนี่ยคือเขาอะไปดูรายการโทรทัศน์เยอะๆแล้วเชื่อไปแล้วว่าทําอย่างนี้ต้องดีทําอย่างนี้ต้องใช่ทําอย่างนี้สิ
้แล้วเขาก็พยายามเขาตั้งใจแล้วเขาจะทําให้ได้อย่างนั้นแล้วมันหลุดความเป็นธรรมชาติของเขาคนนั้นไปเลยอ่ะพิธีกรนี่จะง่ายมากเห็นชัดมากคือเป็นปกติเนี้ยเวลาแคชมาคนก็รักเลยอ่ะเป็นแบบเออเด็กมากเลยใส่แล้วตึ้งน้ำผ้าดีสาสองหนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวยังยังนี่คือเยอะไปดูเยอะไปก็มาเยอะไปแต่จริงๆโดยธรรมชาติตัวเขาเขามีความเป็นธรรมชาติเขาเก่งของเขาเลยนะแต่ว่าเขาจริงจังตั้งใจเกิดไปไม่ใช่แค่ให้สอนว่าไม่ใช่จะแนะนำว่าให้ทํางานโดยที่แบบว่าไม่ไม่แบบไม่จริงจังมักง่ายหรือไงนะคนละความหมายกันแต่ต่อมีความเชื่อโดยส่วนตัวว่าถ้าเราเนี่ยคิดหรือทําอะไรอย่างมีความสุขสบายสบายรีแลกอะไรเงี้ยสมองเราจะดีจิตใจเราจะได้หน้าเราจะได้ด้วยคือแต่ถ้าเผื่อให้เราทำแบบมันต้องดีมันต้องได้มันต้องใช่ทุกสิ่งอย่างตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็จะบ้าเราก็จะเครียดเราจะไปไม่รอดเราก็จะแบบโอ้ยไม่อยากทําแล้วยากจังอะไรเงี้ยซึ่งสองวันนี้มันคือแบบเฮ้ยเราต้องย้อนไปที่จุดเริ่มต้นอ่ะเรามานั่งคิดกันว่าเฮ้ยเราจะพรีเซนเทชันยังไงอย่างที่ย้อนกลับไปตอนแรกนะคะรายการโทรทัศน์มีแค่สองอย่างนั้นเนี่ยเนื้อหากับพรีเซนเทชันเนี่ยเราจะไปหูทํายังไงต้องพรีเซนเทชันให้มันดีอย่างนี้งั้นนะลืมลืมไม่รากที่มาแล้วแบบตรงพรีเซนเทชันกลายเป็นไม่ดีแล้วเราต้องมีความเข้าใจในในตัวสิ่งที่เราจะทำเนี่ยให้แม่นก่อนพอเราแม่นเราชัดเจนเรามีจินตนาการที่ชัดเจนว่าเราจะทําอะไรมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเราจะทําเพื่อใครปุ๊บเนี่ยแล้วปล่อยให้มันออกมาโดยความเข้าใจและธรรมชาติคนที่รับสิ่งที่เราเข้าใจโดยธรรมชาติจะรับง่ายค่ะจะรับง่ายกว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําแล้วเราไปบอกให้คนนู้นคนนี้อย่างนั้นสิอย่างนี้สิเชื่อเราเถอะอะไรเงี้ยไม่เชื่อไม่จริงไม่ใช่มันไม่ได้ถูกสื่อสารโดยพลังที่มาจากอินเนอร์มีคนเยอะมากเลยที่บอกว่าชอบดูกบน้องเราว่าพิธีกรมันธรรมชาติมากแล้วโดยที่ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นมาทําเลยก็เอาคนทํางานนี่แหละทํากันเองเพราะว่าเราเชื่อมั่นในความอินเนอร์ของทีมงานแล้วสื่อสารดีกว่าที่เราจะบอกว่าเราทําบทมาในการชั่วโมงหนึ่งเนี้ยแล้วเราก็ไปให้ใครที่เขาไม่ค่อยจะว่างอย่างเงี้ยมาถึงแล้วก็มาสวมเสียบเสียบเสียบเสียบเสียบเป็นช่วงๆวงอย่างเงี้ยเราไม่เชื่อว่าเขาทําได้แล้วมีพลังมากกว่าคนที่เข้าใจตัวชิ้นงานชิ้นนั้นเองก่อนมากาดูเหมือนรายการสดมากเลยคือไปถึงแล้วเหมือนไม่รู้อะไรมาก่อนรู้ก่อนหมดเลยอ่ะทุกอย่างเป็นการแสดงไม่ใช่คือหลายคนทํางานเนี่ยมันเข้าใจเรื่องนั้นมาก่อนแล้วต่อรู้ตอมาก่อนตลอดเวลาว่าเออเดี๋ยวไปซีนี้เจออาจารย์นั่นนี่ไปซีนี้เจอลุงไปซีนี้เจอป้าไปซีนี้เจอเด็กไปซีนี้เจอชาวเขาไปซีนี้เจอชาวสวนไปซีนี้เจอนักวิชาการรู้ก่อนหมดเลยค่ะแล้วทําไมยังแก้งตื่นเต้นได้ตลอดหลังๆไม่ค่อยได้แล้วแต่แรกๆได้อยู่แรกๆได้อยู่ว่ามันเจอของใหม่ๆจริงๆพูดด้วยความสัตย์จริงแล้วทำไมในช่วงหลังไม่ค่อยทำเพราะว่าบางทีพอไปเจอของที่เคยเจอแล้วมันไม่ตื่นเต้นก็จะแบบว่าค่ะนี่แต่ตอนช่วงเทปแรกๆหนอนี้ออกมาเองเลยแต่พอหลังๆค่ะอืมอ๋อค่ะเฉยมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยมีพลังเลยเปลี่ยนเอาพิธีกรเด็กๆลงมาเยอะมากเพราะว่าพอเขาเป็นคนที่ไปเจอะอะไรใหม่ๆเขามีความสงสัยในตัวตนของเขาที่แบบถามเองเขาจะเป็นธรรมชาติแล้วคนดูก็จะโอเคกับเขามากกว่าที่เราจะไปบอกว่าถ้าเป็นพิธีกรแบบบางสไตล์ที่เขาแบบเก่งทุกอย่างรู้ทุกเรื่องอะ่ะเวลาเขาไปอะ่ะเวลาเขาไปแล้วเขากลับมาเล่าให้เราฟังอะ่ะเขาเก่งทุกอย่างรู้ทุกเรื่องเราจะนั่งเฉยๆเหมือนไม่ได้ไปด้วยแต่ถ้าเป็นพิธีกรแบบกบอ่ะเราให้คนที่แบบว่าใหม่ๆลงไปเจออะไรแบบนี้แล้วมันจะรู้สึกต่างกันตรงที่ว่าเหมือนได้ไปด้วยแล้วกําลังอยากจะถามอยู่พิธีกรมันถามพอดีเลยโอ้โดนอยากรู้เหมือนกันสมมติอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นการควบคุมการนําเสนอที่แตกต่างกันมันดึงถูกคิดมาก่อนเลยมันไม่ได้มาคิดแบบเฉพาะปลายทางแต่มัน
ถูกคิดมาตั้งแต่ต้นทางแล้วถูกคิดมาตั้งแต่คําว่าสารคดีความรู้ดูสนุกถูกคิดมาหมดเลยะนะคะนี่ก็คือเป็นไกด์หลักๆที่ตอบจะพอจะแนะนําได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่ายังพอมีเวลาอีกนิดนึงไหมคะขอขออีกนิดนึงมันมีเทคนิคบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เทคนิคมันเป็นวิชาพื้นฐานมากแต่ว่ามันเป็นความโชคดีของตอเองหรืออะไรก็ไม่รู้แหละชะตาความที่ขีดอะไรก็ตามแต่ตอเรียนเอกภาษาไทยซึ่งคนก็จะไม่ค่อยรู้คนก็จะแบบว่านึกว่าจบในเทศเลยอ่าตอเรียนอักษรศาสตร์แล้วเอกภาษาไทยแล้วก็มาเรียนออโทถึงได้มาเรียนด้านบริหารสื่อสารแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกวันที่ทํามาหากินเนี่ยใช้เอกภาษาไทยเนี่ยนะคะคนที่จะผลิตสื่อได้ดีแล้วลืมหมดแล้วเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องโปรดักชันตัดต่อถ่ายภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกนู่นนี่นั่นลืมพื้นฐานอันนี้ไปหมดแล้วแล้วก็ไปเล่นกับคอมพิวเตอร์ด้วยจริงๆมีมีเดียเข้ามาให้ใช้เยอะมากจนลืมสิ่งที่เราทําทุกวันในชีวิตนี้ก็คืออ่านเขียนแล้วพูดอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ถือว่าเป็นแบบว่าตอนนี้ใครก็กินแต่ไม่ลงอะ่ะเพราะทุกอย่างสามอย่างนี้ตอนนี้เร็วมากเพราะใช้เวลาฝึกมาตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมาเลยตั้งแต่เรียนเลยคือหนึ่งไม่ว่าเราจะทําเรื่องอะไรก็ตามเลยแล้วมันจะดีได้เนี่ยคือต้องอ่านให้เคลียร์ก่อนค่ะแต่ส่วนใหญ่ด้านวันนี้ก็ยังเป็นแล้วใครๆก็เป็นกันคืออ่านหน่อยเดียวเจอแล้วลอกมาเลยอ่านหน่อยเดียวเจอแล้วหยิบมาใช้เลยอันนี้คือแบบเป็นวิธีสายที่แบบมันทําให้เราเนี่ยไม่ได้เข้าใจจริงๆเหมือนเราอ่ะเราก็จำเอาเป็นก้อนๆแล้วมาต่อกันนะนี่เราก็ถ้าเด็กมาทํางานด้วยเนี่ยรื้อใหม่เรื่องนี้เลยคือสมมุติว่าเราเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะหาคําว่าช้างตกมันปึ๊บเราก็กดเลยช้างตกมันวิกิพีเดียมาเลยตึ๊บเชื่อเลยจบนี่คือจบเลยเฮ้แต่ทำไมเฮ้ยคุณไม่เอาแบบช้างปกมันจากหลายๆอย่างอย่างเงี้ยมาอ่านก่อนแล้วก็เข้าใจถามว่าลอกจากเน็ตมาแล้วอ่านได้ไหมก็ได้แต่ไม่ใช่ลอกจากอีอันเดียวเนี่ยแล้วเขียนหมดเลยแล้วพูดเลยไม่ใช่แล้วเฮ้ยมึงควรจะอ่านทั้งหมดให้เข้าใจก่อนแล้วเขียนใหม่พอเราอ่านทั้งหมดแล้วเขียนใหม่ไอสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันคือความเข้าใจตั้งแต่รากที่เราอ่านมันทั้งหมดเลยค่ะแล้วเราจะพูดได้ไม่บอกว่าไหนนี่ทำไมต่อทําต่อเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ทํางานใหม่ๆตั้งแต่เป็นนักข่าวแล้วเป็นคนไม่มีสคริปต์เลยแล้วก็ไม่ได้ด้วยอย่าอย่ามาสคริปต์ด้วยเพราะว่าไม่ได้จริงๆคือขออ่านอย่างเดียวเดี๋ยวทําเองแล้วพูดเองเพราะฉะนั้นในการพูดมันอาจจะแบบไม่ได้ถูกทุกครั้งหรอกแต่ทํารายการทําบทพิธีกรแบบว่ายังแปดเทคอยู่ก็มีไม่ได้ถูกทุกครั้งไม่ได้พอใจทุกครั้งแต่ขอพูดเองได้ไหมอย่ามาบอกว่าเอ้ยพี่ขอพูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะทำไมแต่ถ้าเผื่อโอเคไปรับจ้างทํารายการอะไรบางอย่างก็ทําเหมือนกันนะในรายการที่มีสคริปต์เลยทําพรีเซนเทชันอะไรอย่างนี้อะไรก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องทำมาหากินนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเผื่อจะทําให้รายการตัวเองเป็นรายการที่เรารู้สึกว่ามันดีมันใช่ไม่ต้องไม่ต้องสคริปต์เอาคงเรื่องมาเดี๋ยวพี่อ่านเองกับข้อมูลมาเดี๋ยวอ่านขออ่านเองแล้วอะขอทำตรงนี้ด้วยตัวเองตลอดการอ่านมันถ้าเราอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำเรื่องอะไรก็ตามที่เราจะทำแล้วเราเข้าใจมันจะเกิดกระบวนการสื่อสารภายในตัวเองร่วมกันเลยระหว่างข้อมูลความรู้สมองสติปัญญาหัวใจแล้วเขียนออกมาถ้าเราเขียนใหม่โดยที่ไม่ได้แบบว่ามาหยิบอันนั้นมาต่อกับอันนี้แล้วเขียนแบบเราอ่ะมันก็จะเกิดกระบวนการสื่อสารที่เราจับมันได้แล้วเราแค่ใช้มือหรือใช้ของแล้วเราก็พูดออจากที่เราใช้มือใช้ของเราใช้ปากค่ะแต่มันเป็นแมสเซจเป็นคอนเทนต์เป็นทรัพยากรอันเดียวกันที่มันอยู่ในสมองกับใจเราเพราะฉะนั้นมันเคลียร์มากคือมันจะแบบว่ามันออกมาแบบมีอินเนอร์มากคือแบบปากพูดเสียงใช่อารมณ์ได้หน้าได้ตาได้ยิ้มได้จะยิ้มหรือจะถ้าเราเราพูดมันจากความรู้สึกของเราอะ่ะเหมือนเวลาเราเล่าเรื่องอะไรสักคนสักอย่างให้เพื่อนฟังอะ่ะมันออกหมดอะ่ะ
ตั้งแต่แบบว่าเฮ้ยเมื่อกี้มานะตรงนี้เราดีไม่เจอรถชนกันสิบครั้งด้วยเลยว่ามันออกหมดหน้าตาแววตาอะไรเงี้ยแล้วมันมีพลังอ่ะแต่ถ้าเผื่อเรามาถึงแล้วเราบอกเพื่อนว่าเมื่อเวลาสิบนาฬิกาที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุรถชนชนกันที่บริเวณถนนพิพาทีการสิบนี่มันไม่ออกเลยนะมันโนฟิลลิ่งสุดขีดแล้วมันเพื่อนก็จะไม่สนุกเพื่อนก็จะอืมเหรออืมเออเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องที่อยากรู้ตายอยู่คนแค่นี้แหละที่อยากรู้สมมตินะนึกออกไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราประมวลมันใหม่ด้วยตรงเราเองแล้วเราเล่ามาออกมาจากทั้งหมดทั้งมวลที่มันมีมันสนุกกว่ามากเลยแต่มันแค่มันแค่ทําทุกอย่างให้กลับเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองแต่มีหลักการนะเพราะว่าพอเวลาเจอใครชอบรู้สึกว่าตอบไม่ค่อยมีหลักการเท่าไหร่ขำขำก็พูดอะไรก็ขำขำไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่จริงมันควรมีหลักการนิดนึงแต่ชอบรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะทําอะไรเราควรจะบอกว่าทํามันอย่างมีความสุขอะเราทำมาอย่างมีความสุขเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากมาพูดด้วยเราไม่ค่อยจะมีอะไรหรอกแต่เราอยากพูดด้วยเราก็จะพูดอย่างมีความสุขเราก็จะเล่าให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันมันน่าจะกลับมาเริ่มต้นจากตัวนี้แต่ถ้าเราเผื่อเราแบบเราซีเรียสกับโจทย์มากเลยเรากลัวปลายทางเราจะไม่ดีอะตรงจุดเริ่มต้นเราเริ่มเป็นทุกข์แล้วไงพอเราเป็นทุกข์เราก็รู้จักอะไรแล้วมันแบบแย่ไปหมดอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้คนที่ทําหน้าที่สื่อสารนะเป็นตัวตั้งต้นเป็นตัวเซนเดอร์เป็นคนแบบนั้นมันต้องมีความสุขนั่นแหละกระบวนการเริ่มต้นแล้วเราจะโอ้ไอ้นั่นก็อยากรู้ไอ้นี่ก็อยากทําไอ้นี่ก็อยากบอกถ้าเราถ้าเรามีจุดเริ่มต้นที่แบบนั้นแล้วเนี่ยค่ะเราคิดว่ากระบวนการสื่อสารมันถึงจะประสบความสําเร็จในทั้งกระบวนการไม่ใช่แค่ทําเสร็จแต่มันทําสําเร็จด้วยมันต่างกันแต่พอเราซีเรียสมากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะแค่ทําเสร็จก็จะตายอยู่แล้วอันนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเห็นมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นหรอกนะคะนะคะก็อยากฝากเป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางได้เล็กน้อยก็ยังดีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเลยสายนะคะสายนี่สายนะคะที่ตอบมาร่วมเป็นจริงหรอใช่ไหมคะพี่ตาตัดตัดตัดงานไม่เสร็จอ oh, ๋อไม่ได้ใช่ใช่ใช่ตัดแผนได้ค่ะเรื่องคำนี้ขอบคุณพี่ต่อมากนะคะเราก็ได้เรียนรู้เทคนิคเรื่องการสร้างความน่าสนใจให้กับงานของเรานะคะข้อมูลอย่างเดียวไม่พอต้องมีใจด้วยในการทําสื่อออกมานะคะเดี๋ยวกระบวนการต่อไปค่ะถึงเวลาแล้ว3วันที่เรารอ